ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆடி லேர்னிங் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன் டெக் பேப்பர் ஒன் டூக்கான சைக்காலஜி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சயின்ஸ்லேயும் சைக்காலஜிலேயும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் கூட கொடுத்துருக்கோம் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் கொஷின் ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் சைக்காலஜிஸ்ட் டிவைடட் ஆல் பர்சனாலிட்டிஸ் இன்ட்டோ இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்ட்ரோவர்ட்ஸ்னா உளமுக சிந்தனையாளர் கால் ஜங் தாம் ஸோ பி தாம் அடுத்து டேஷ் டேக்ஸ் அ பர்சன் பேக் டு அன் ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு நபரை முந்தைய நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது எது ரிக்ரெஷன் தான் ரிக்ரெஷன்னா பின்னடைவு சி The tendency of respondent to endorse item in a socially desirable manner is known as என்று கேட்டிருக்காங்க சமூக ரீதியில் விரும்பத்தக்க விதத்தில் பொருட்களை ஒப்புக்கொள்ளும் பதிவில் அளிப்பவரின் போக்கு என அறியப்படுகிறது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோஷியல் டிசைரபிலிட்டி சமூக விருப்பம் தான் ஸோ சிதான் அடுத்து டேட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி மெஷர்மெண்ட் இஸ் அ டைப் ஆஃப்ன்னு கேட்டிருக்காங்க டேட் ஆளுமை அளவீடு என்பது ஒரு வகை ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட் திட்ட சோதனை சிதா அடுத்த த சில்ட்ரன் டெவலப் செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் டுவர்ட்ஸ் பேரண்ட் ஆஃப் ஆப்போசிட் செக்ஸ் ஃப்ரெட் கால் தீஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் இன் த பாய்ஸ் ஒடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் விதா அடுத்து அக்கார்டிங் டு தி இண்டியன் அப்ரோச் பர்சனாலிட்டி இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டேஷ் குணாசன் கேட்டிருக்காங்க இந்திய அணுகுமுறையின்படி ஆளுமை என்பது டேஷ் குணங்களின் கலவையாகும்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எத்தனை குணம்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரீ தான் ஸோ பி த ஆன்சர் ஜங் டெவலப் த தியரி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் சைக்காலஜியாக அனலிட்டிக்கல் சைக்காலஜியாக சோஷியல் சைக்காலஜியாக சைக்கோ அனாலிட்டிக் சைக்காலஜின்னு கேட்டிருக்காங்க அனலிட்டிக்கல் சைக்காலஜி பகுப்பாய்வு உளவியல் பி அடுத்து Dismissing anxiety provoking behavior or thoughts from the unconscious is known as என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மயக்கத்திலிருந்து கவலையை தூண்டும் நடத்தைகள் அல்லது எண்ணங்களை நிராகரிப்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிப்ரெஷன் தான் அடக்குமுறை தான் ஸோ சிதாம் அடுத்து a dash refers to the characteristics in which one individual differ from another in a re- relatively permanent and constant way nu ketirukanga oru nabar mattravaridam irundhu oppittalavil nirantharamana mattrum nilaiyana muril verupadum panbugalai edu kurikiradhu nu ketirukanga trait da trait da panbu bida type dash personality is more ப்ரோன் டு டிப்ரெஷன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆளுமை மனசோர்வுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன டைப்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆளுமை மனசோர்வுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது எந்த டைப்லன்னு கேட்டிருக்காங்க டைப் டி தான் ஸோ டி தான் அடுத்து அ ஸ்டூடெண்ட் ஹூ பிலீவ்ஸ் தட் ஹி ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு எக்ஸல் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஹை டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் திறன் தன்னிடம் இருப்பதாக நம்பும் ஒரு மாணவன் உயர்வை டேஷ் வெளிப்படுத்துகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செ செல்ஃப் எஃபிகசி சுய செய்திறன் பிதா அடுத்து ராஜி எக்ஸிபிட் ஸ்ட்ராங் அக்ரெசிவ் டெண்டன்சி பட் ஆஃபன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள் ஆக்டிங் இன் அ எக்ஸசிவ்லி அக்ரெசிவ் வே ஐடென்டிஃபை தி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்னு கேட்டிருக்காங்க ராஜி வலுவான ஆக்கிரமிப்பு போக்குகளை வெளிப்படுத்துகிறார் ஆனால் மற்றவர்கள் அதிகப்படியான ஆக்ரோஷமான முறையில் செயல்படுவதாக அடிக்கடி புகார் கூறுகிறார் இது என்ன டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்னு கேட்குறாங்க ப்ரொஜெக்ஷன் தான் கணிப்பு அது வந்து அவங்களோட கணிப்பு ஸோ டி தான் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக் ஃபார் அசஸிங் பர்சனாலிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க இது பின்வருவனவற்றுள் ஆளுமையை மதிப்பிடுவதற்கான திட்ட நுட்பம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் திமேட்டிக் அப்ரிசெப்ஷன் டெஸ்ட் கருப்பொருள் பார்வை சோதனை விதாம் அடுத்து த ஐடியாஸ் வி ஹோல்ட் அபவுட் அவர் காம்பிடென்சிஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் டேஷ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க 
நமது திறமைகள் மற்றும் பண்புகளை பற்றி நாம் வைத்திருக்கும் கருத்துக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது எது செல்ஃப் கான்செப்ட் சுய கருத்து தான் இதுதான் த நோஷன் ஆஃப் செல்ஃப் எஃபிகசி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கேட்டிருக்காங்க சுய செயல்திறன் பற்றிய கருத்து அடிப்படையாக கொண்டது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாந்துரா சோஷியல் லேர்னிங் தியரி தான் பாண்டுராவின் சமூக கற்றல் கோட்பாடு இப்படிதான் அடுத்து த டேஷ் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த ஸ்பெசிஃபிக் சைக்காலஜிக்கல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அலாங் வித் விச் இண்டிவிஜுவல் டென் டு டிஃபர் இன் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்டேபிள் வேன்னு கேட்டிருக்காங்க தனிநபர்கள் நிலையான மற்றும் நிலையான வழிகள் வேறுபாடு குறிப்பிட்ட உளவியல் பண்புகளில் கவனம் செலுத்துகிறது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ட்ரேட் அப்ரோச் பண்பு அணுகுமுறை விதான் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் ரிஜெக்டட் இன் அ ஜாப் இன்டர்வியூ ஹீ கிளைம்ஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஜாப் இஸ் பெட்டர் ஹி இஸ் யூசிங் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேலையோட நேர்காணலில் நிராகரிக்கப்படுகிறாரு அவர் வந்து தன்னோட இப்போ செஞ்சிட்ருக்க வேலையை நல்ல வேலை தான்னு சொல்கிறாரு இப்போ வந்து அவர் எதை பயன்படுத்துகிறாருன்னு கேட்குறாங்க ப்ரொஜெக்ஷனாக ரிக்ரெஷனாக ரியாக்ஷன் ஃபார்மேஷனாக ரேஷனலிசமான்னு கேட்டிருக்காங்க ரேஷனலிசம் தான் பகுத்தறிவு தான் சொடி தான் அடுத்து த டேஷ் ஆர் ஸ்டேபிள் அண்ட் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் தி பர்சனாலிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க டேஷ் நிலையானது மேலும் அவை ஆளுமையின் கட்டுமான தொகுதிகளாக கருதப்படுகிறது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ ஸ்ட்ரேட் தான் மூல பண்புகள் இதுதான் செக்கிங் ஒன்ஸ் ஓன் இம்பல்சஸ் அண்ட் மேனேஜிங் ஒன் செல்ஃப் இஸ் ஒருவரின் சொந்த தூண்டுதல்களை சரிபார்த்து தன்னை நிர்வகிப்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோல் தான் சுய கட்டுப்பாடு ஸோ சி தான் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் பர்சனாலிட்டி ஃபேக்டர் கொஷினர் வாஸ் டெவலப்டு பை யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க வினாத்தால் உருவாக்கப்பட்டது யாராலன்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டில் சிதா அடுத்த த தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட் டேட் வாஸ் டெவலப்டு பை யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க மார்கனன் முறை தான் ஏதா அடுத்து அடுத்து ரவி இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒன்லி இஃப் ஹீ டஸ் எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்ட்லி திஸ் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாவற்றையும் கச்சிதமாக செஞ்சால் தான் ரவிக்கு திருப்தியாக இருக்கும் இது எதுக்கு உதாரணம்னு கேட்டிருக்காங்க இன்டர்னல் ப்ரெஷர் உள் அழுத்தம் ஸோ பீதா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு கேட்டிருக்காங்க மன அழுத்தம் என்பது அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளாக டிபெண்ட் வேரியபிளாக போத் ஏஎன்பியா அண்ட் இன்டர்வெனிங் வேரியபிளான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் தான் ஏதா அடுத்து டேஷ் ஆர் மெத்தட் ஃபார் கோப்பிங் வித் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க மன அழுத்தத்தை சமாளிப்பதற்கான வழிமுறைகள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிலாக்ஸேஷன் ட்ரைனிங்காக மெடிடேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸா பயோ ஃபீட்பேக்காக ஆல் ஆஃப் த அபோன்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே தான் ஸோ டி தான் அடுத்து மேக்கிங் சேஞ்சஸ் இன் ஒன் செல்ஃப் ஆர் சரௌண்டிங் லைக் மேனேஜிங் டைம் பேட்ரிஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்னு கேட்டிருக்காங்க நேரத்தை சிறப்பாக நிர்வகித்தல் போன்ற தன்னை அல்லது சுற்றி உள்ள மாற்றங்களை செய்வது எதுக்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க டாஸ்க் ஓரியன்டட் ஸ்ட்ராட்டஜி பணி சார்ந்த உக்தி தான் ஸோ ஏதான் அடுத்து பிளாக்கிங் ஆஃப் நீட்ஸ் அண்ட் மோட்டிவ்ஸ் பை சம்திங் ஆர் சம் ஒன் தட் ஹிண்டஸ் அஸ் ஃப்ரம் அச்சீவிங் டிசைடு கோல் லீட்ஸ் ஜூன் கேட்டிருக்காங்க விரும்பிய இலக்கை அடைவதில் இருந்து நம்மை தடுக்கும் ஏதாவது அல்லது யாரோ ஒருவர் தேவைகள் மற்றும் நோக்கங்களை தடுப்பது எதுக்கு வழிவகுக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் விரக்தி ஸோ டி தான் அடுத்து த ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் எமோஷ்னல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் எக்ஸாஷன் இஸ் நோன் அஸ் டேஷன் கேட்டிருக்காங்க முழுமையான உடல் உணர்ச்சி மற்றும் உளவியல் சோர்வு நிலை டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது பேர்ன் அவுட் சிதா அடுத்து ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம்னு கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்னா விரக்தி இன்கம்பேட்டபிலிட்டி பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் நீட்ஸ் ஆர் மோட்டிவ்ஸ் பிளாக்கிங் ஆஃப் நீட்ஸ் அண்ட் மோட்டிவ்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் செல்
எக்ஸசிவ் டிமான்ஸ் இது வந்து பிளாக்கிங் ஆஃப் நீட்ஸ் அண்ட் மோட்டிவ்ஸ் தான் தேவைகள் மற்றும் நோக்கங்களை தடுப்பது ஸோ பி தான் அடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆஃபன் அ ஃபேக்டர் இன் டேஷ் டிசீஸ் தட் லீடிங் காஸ் ஆஃப் டெத்துன்னு கேட்டிருக்காங்க மன அழுத்தம் பெரும்பாலும் டேஷ் நோய்க்கு ஒரு காரணியாகும் இது மரணத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும்னு கேட்டிருக்காங்க இது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலே என்ன டிசீஸ் வரும் ஹார்ட் டிசீஸ் தான் வரும் ஸோ இதுதான் அடுத்து an individual's level of stress which helps in achieving peak and success and managing minor crises is known as nu ketrukanga uchcha vetriye adaivadharku siriya nerukadiyai nirvagippadharkum udavum oru thani nambarin mana aluthathin nilai ena alaikapadugirathu edhu nu ketrukanga stress ah distress ah use stress ah strain ah nu ketrukanga use stress da sida adutha கோப்பிங் பை மேக்கிங் எஃபர்ட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் ஒன்ஸ் எமோஷன் இஸ் நோனஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஒருவரின் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்வது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எமோஷன் ஓரியன்டட் ஸ்ட்ராட்டஜி உணர்ச்சி சார்ந்த உக்தி தான் ஸோ பி தான் அடுத்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரியாக்ஷன் டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இஸ் கால்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க வெளிப்புற அழுத்தங்களுக்கு ஒரு நபரின் எதிர்வினை என அழைக்கப்படுகிறது எது ஸ்ட்ரெயின் தான் ஸோ இதுதான் அடுத்து ரம்யா இஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அண்ட் ஹிஸ் க்ரையிங் ஆஸ் ஷி ஹேஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் வெல் ஃபார் ஹர் எக்ஸாமினேஷன் த கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தட் ஷி இஸ் யூஸ் டு டீல் வித் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ரம்யா தனது தேர்வுக்கு சரியாக தயாராகாததால் விரக்தி அடைந்து அழுகிறாள் இந்த மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க அவள் பயன்படுத்தும் சமாளிக்கும் முக்தி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எமோஷன் ஓரியன்டட் உணர்ச்சி சார்ந்ததான் ஸோ டி தான் அடுத்து அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹேவிங் சடன் அண்ட் டெம்பரவரி ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் தட் பிளாட்ஸ் அவுட் பெயின்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இஸ் ஷோயிங் சைன் ஆஃப் வலி மிகுந்த அனுபவங்களை துடைத்தழிக்கும் நனவில் திடீர் மற்றும் தற்காலிக ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்ட ஒரு நபர்களோட அறிகுறி எது காட்டுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பேனிக் டிஸோர்டர் மூட் டிஸோர்டர் கன்வென்ஷன் டிஸோர்டர் டிசோசியேட்டிவ் டிஸோர்டர்னு கேட்டிருக்காங்க கன்வென்ஷன் டிஸோர்டர் தான் மாற்று கோளாறு தான் ஸோ சீதா அடுத்து பீப்புள் அனேபிள் டு ப்ரிவெண்ட் தெம்செல்ஸ் ஃப்ரம் ரிப்பீட்டட்லி கேரிங் அவுட் அ செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பையின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு சில விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்கள அதிலேருந்து அவங்களாலே தடுக்க முடியல அவங்க என்ன பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க அவங்க எந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஒபிசி மேனிக் டிப்ரெசிவ் டிஸோர்டரா பேனிக் டிஸோர்டரா சொமட்டோஃபார்ம் டிஸோர்டரா ஒபிசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸோர்டர்னு கேட்டிருக்காங்க ஒபிசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர் தான் வெறித்தனமான கட்டாய கோளாறு ஏன்னா அவங்க அதில் அதை தடுக்கணும்னு நினச்சா கூட அவங்களால முடியல திரும்ப திரும்ப அது அவங்க அதையே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதனால் இது வெறித்தனமான கட்டாய கோளாறு ஒபசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர் ஸோ டி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சயின்ஸ்லேயும் சைக்காலஜிலேயும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் சயின்ஸ்ன்ற வீடியோவில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் அப்லோட் பண்ண எல்லா சயின்ஸ் வீடியோஸும் கிடைக்கும் சைக்காலஜி பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ண எல்லா சைக்காலஜி வீடியோவும் கிடைக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் வெல் தேங்க்யூ